அம்மா சாப்பாடு தருவாங்களா உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் தெரியல ஏன் தெரியல பிள்ளைங்க சாப்பாடு இறங்கி நில்லுங்க ஒரு கைக்கு வந்து உக்கிட்டு ஷர்ட் எல்லாம் இப்ப தச்சிங்க உடுப்பு பிள்ளைக்கு அது தெரிய வந்து திருப்பி பிரிஞ்சு திருப்பி சேர்ந்து இல்ல 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 வாங்கி சாப்பிட சொல்லுவேன் இப்ப நீங்க சாப்பிட இல்ல மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கல்லடி பாலத்துக்கு முன்னால நிக்கிறேன் இது உண்மையாவே ஒரு வித்தியாசமான காணொலியா இருக்கும் காரணம் என்னடு பாத்தீங்கன்னா மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துல இது என்னோட ஒரு முதலாவது உதவி திட்டம் என்று சொல்லலாம் இந்த அக்காவை வந்து நான் நேரடியா சந்திக்கல இது வரைக்கும் ஆனால் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற மக்கள் அதையும் தாண்டி ஜிஎஸ் இப்படி நிறைய பேரோட கதைச்சிட்டு தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் நானே கதைச்சி அவங்கள போர் அடிச்சுருந்தானே அதனால் வாங்க நேரடியாக அந்த அக்காட்ட போவோம் என்னத்துக்காக அவசரமாக இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு அந்த அக்காவை சந்திக்க வந்தோம் எல்லாத்தையுமே இந்த காணொலிக்குள்ளே போய் பார்ப்பேன் சரி அக்கா வணக்கம் வணக்கம் முதல் உங்களோட இடத்துட பேர் சொல்லுங்க எங்களுக்கு எந்த இந்த இடத்துல பேர் வந்து மட்டக்களப்பு மாவடி என்பது பேர் சரி இப்போ உங்களோட பேர் என்ன என்ன பேர் பரஞ்சோதி எத்தனை வயசாகுது உங்களுக்கு முப்பத்தாறு நீங்களும் யாராக இருக்கிறீங்க மகனும் அவருக்கு எத்தனை வயதாகுது ஒன்பது வயது குறிப்பிட்ட நாட்களை வந்து அவரை ஸ்கூல் விடையலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக நான் விடலை ஒரு மூன்று கிழமை விடலை அவர் யூனிஃபார்ம் இல்லை இப்போ இப்போ காலையில் போடணும் சாப்பாடு கொஞ்சம் தட்டுப்பாடு தாண்டி நான் அவரை ஸ்கூலுக்கு விடலைன்னு கையில் காசு கிடைக்கணும் அப்போ வீட்டையே வச்சுருந்தீங்க ஸ்கூல் லோனு சொல்ல இல்லையா இந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்க்கு அனுப்ப சொன்னவங்க அதுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் அனுப்பினேன் நான் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பினேன் நான் அதுகளுக்கு அனுப்பி போட்டு எடுத்தேன் நான் சொன்னேன் நான் டீச்சர்ட்ட சொன்னேன் நான் இப்படி தான் யூனிஃபார்ம் இல்லைன்னு சொல்லி யூனிஃபார்ம் இல்லைன்னு யூனிஃபார்ம் கிழிஞ்சிட்டா இல்லை கிழிஞ்சிட்டு யூனிஃபார்ம் கிழிஞ்சிட்டு போடவே இல்லை போடவே இல்லாத அதனால் அனுப்பலான வயதுல <laughs> 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 அதோட நிதம் தரமா பிரிஞ்சான் பிரிஞ்சு பிறகு அவரு கல்யாணம் கட்டி இருக்காரு இப்ப கல்யாணம் கட்டி கட்டி இருக்காரு நீங்க பிரிஞ்சத பிறகு அவர் திருப்பி வந்தது அப்படியா ஓ அவர் ஆரம்பத்துல கல்யாணம் கட்டி இருந்தவர் கல்யாணம் கட்டி இப்ப அவருக்கு அதுல ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கு அதோட நான் பிறகு நன்றி சொல்லித்தான் பிறகு தனியத்தான் இருக்கிறேன் இப்ப என்னன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே திருமணமானவர் அதுக்கப்புறம் உங்களையும் திருமணம் முடிச்சது அது தெரிய வந்து திருப்பி பிரிஞ்சு திருப்பி சேர்ந்து இல்ல 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 அதோடைய அந்த சேர்ந்ததோடைய அதோடைய பிரிஞ்சுதான் நான் அந்த மூணு மாதத்தோடைய நான் பிரிஞ்சுதான் பிரிஞ்சு பிறகு பிள்ளைக்கு பதவி வைக்க சொல்லி பிரிச்சினை பண்ண வைக்க வரல அவர் திருப்பி அதை நான் பிறகு பாலிசி மூலம் கோட்ஸ் மூலமாக போய் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் நடத்தி தான் பிள்ளைக்கு பதவி வச்சேன் நான் பதவி வச்சு தான் ஸ்கூலில் சேர்த்தேன் அப்போ அவரோட உதவி உங்களுக்கு இல்லை இல்லை அப்போ இந்த ஒம்பது வருஷமாக தம்பியை நீங்கள் தான் வளர்த்துருக்கோம் கோட்ஸில் வழக்கு போட்டுனேன் அக்கா வழக்கு போட்டும் பிள்ளை பதவி வைக்கிறது தான் போட்டுனு பதவி வச்சது அப்புறம் காசு கட்டினாங்க காசு கட்டி அதை திருப்பி அவங்களே வாங்கித்தாங்க அதை நான் கொடுத்துட்டு நான் ஏ நேரம் வாங்கினது அவர் தான் வாங்கிட்டு போனவர் அந்த காசு ஏ அதை காசை கட்டு தேவலாமல் பிரச்சனை பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு நம்மளோட காசு இருந்தாங்க எனக்கு பிள்ளை பதிவு தான் எனக்கு தேவை அதுதான் முக்கியம் எனக்கு அதனால் நான் அவரை விட்டு அந்த காசை கொடுத்து போட்டு அவரோடய செஞ்சு போட்டேன் நான் மற்ற இந்த கடையாள 
கடை வந்தாக்கா நான் அப்புறம் சாப்பாடுன்னு செஞ்சு நான் காரமே சாப்பாடு அதுக்கெல்லாம் எனக்கு காட்டில் இப்போ கிட்டத்தட்ட கூட ஆறு மாதமாக தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கு என்ன பண்ண சாப்பாடு வெளியே நிப்பாட்டுங்க இல்லை கடை இல்லை காலமே சாப்பாடு சேரும் நான் ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு சில கடையும் போட்டேன் நான் நான் இப்போ அந்த கடை காசு லோன் எடுத்தேன் நான் எனக்கு லோன் ஒன்று எடுத்து தான் இந்த செய்தேன் நான் நான் செய்து அந்த லோனு முடிஞ்சு முடிஞ்சு அந்த லோன் முடிஞ்சு அப்போ முடிஞ்சதோட இந்த கடையும் பிரிச்சினேன் வருமானம் குறைவாக நான் திருப்பி அதை செய்யலை நடத்தலை கடையை நடத்தலை சரி உங்களோட வீடு இதுதான் உங்களோட வீடு ஓ இதுதான் வீட்டு வீடு பாப்பாம்மா உள்ள பிள்ளைக்கு <laughs> இருந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருந்திருக்கேன் இப்படி பக்கத்து தெரிஞ்சவங்க வந்து ஏசி போட்டு சாப்பாடு தருவாங்க பிள்ளைக்கு சாப்பாடு அவனும் இருப்பான் பாவம் அல்ல உங்களோட பேர் என்னம்மா தாரகேஸ்வர் நம்ம சாப்பாடு தருவாங்களா உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் தரல ஏன் தரல பிள்ளைக்கு சாப்பாடு ஏன் தரல ஸ்கூல் போகிற இல்லையா நீங்கள் எங்கள் உங்களோட யூனிஃபார்ம் காட்டுறீங்களா எனக்கு கிழிஞ்ச யூனிஃபார்ம் எங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க பாப்பா கிழிஞ்ச யூனிஃபார்மில் அப்போ நீங்கள் அப்படி வச்சுருக்குறீங்க பிள்ளை சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்காம சரி சரி எல்லாம் கூடாது இல்லை சார் கேட்கணும் சொல்லுவீங்க சாப்பாடு சார் கேட்கணும் அங்கே போய் வாங்கி சாப்பிட சொல்லுவேன் அங்கங்கே வாங்கி சாப்பிட சொல்லுவீங்க லவ் மேரேஜா நீங்க இவ்வளவு பண்ணிக்க தெரியாது அவங்களுக்கு அவர் வேற திருமணம் முடிச்சுட்டு இருக்காரு தெரியும் விட்டுருக்கேன் அவரு தெரிஞ்சுதான் முடிச்ச நீங்களா அது அதான் வீட்டுல பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இதா எத்தனை ஷேர்ட் வச்சிருக்கீங்க ரெண்டுதா வெள்ளாம் பிரிஞ்சிட்டேனே உக்கி டிஷர்ட் எல்லாம் இப்ப தச்சிங்க உடுப்பு பிள்ளைக்கு இவருக்கு ரெண்டாம் ஆண்டு தச்சினாங்க இப்ப நாலாம் ஆண்டு ரெண்டு வருஷம் இதே உடுப்பியா போடுறாரு இந்தே உக்கிட்டு உக்கினத அலைஞ்சு பாருங்க தையலுக்கு பக்கத்துல விடுறது தையல் பிரிக்கல தையல் பக்கத்துலயே விடுறது விடுறது அந்த உக்கிட்டு இது மொத்தமா இருக்கு இது மெல்லிஸ்டான உக்கி கிளியது அப்படியே சரி நீங்க போய் வெளியில இருங்க நான் அம்மாவோட கதைக்கிறேன் சரி அம்மா சரி போங்க வச்சுட்டு தையல் மிஷின் இருக்கு தைப்பீங்களா தைப்ப எனக்கு தையல் மிஷின் பழுது தைக்க இல்லாது எனக்கு நான் தான் தைக்க நான் தைக்க இல்லாது என்னடா எனக்கு வந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டம் புதுசு ஆனா இருந்தாலும் நிறைய பேர்ட்ட நான் விசாரிச்சேன் உங்களை பத்தி சரி ஓகே உங்களுக்கு இது வரைக்குமே வேற யாருமே வந்து உதவி செய்யலையா இல்ல அக்கா செஞ்சிருந்தா எனக்கு அவ்வளவு நீ பிடிக்க போனே ஒற்றுத்தாருமே உதவி செய்ய இல்லையா ஒற்றுத்தாரம் செய்யல உற்றுவாகாசம் தெரியல இல்லையா காணொலி போட்டதுக்கு பிறகு யாராவது போன் பண்ணி உங்களுக்கு உதவி செய்தான்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா இந்த பக்கத்துல இருக்கேன் அங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கீவார் காசு காசை தவிர நான் எதுவுமே நடத்ததே இல்லை நானே என்னை வீட்டை பிரச்சனை இல்லைக்கா நான் எதுவும் வெட்டி பதியலை நானே சமுத்தி லோண்டில் நான் பதியல என்னை வீட்டு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால பதிய மாட்டேன்னு சொன்னாங்க சரி இப்போ பதிஞ்சிருக்கலாம் தானே இப்போ எல்லாம் வெட்டிட்டு தானே இப்போ இப்போ தான் இப்போ தான் வெட்டி இப்போ வெட்டி பதிஞ்சிருக்கேன் நான் இப்போ எனக்கு இந்த போன வருஷம் தான் எனக்கு போட்டில் சுட்டு கூட தான் தாங்க எனக்கு இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ தெளுதி கல்யாணம் முடிச்சிருங்க திருமணம் முடிச்சிருங்க இல்லை தானே இல்லை மழை
நீங்க <laughs> 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 தங்கச்சி இன்னொரு இந்த இவ அப்புறம் அம்மாவோட போயிருக்காங்க ஒரு தங்கச்சி ஒரு தங்கச்சி வேலைக்கு போறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க அப்ப வேற யாரும் கூட சகோதரர் உதவி செய்யலையா உங்களுக்கு எல்லாரும் கஷ்டம் இருக்கா எல்லாரும் இதுக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இதுக்கா இருக்காங்க கஷ்டம் ஒரு அக்கா பயலுக்குள்ள இருக்காவும் கச்சா நட்டுறது இந்த வருஷம் தான் நட்டுறாவும் இவ வழியே போயிட்டாவும் இந்த பக்கத்துல இருக்கவ அவைக்கும் கஷ்டம் தான் மேசம் கோழி தான் அவரும் செய்யறவர் அங்க இருக்கிறவங்களும் பாடக வீடு தான் டவுன்ல இருக்கவையும் இதெல்லாம் <laughs> நடிச்சுட்டி <laughs> 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 ரெண்டு வருஷமா அம்மா அவங்களோட கதைக்க பேசாம இதுல இருந்தேன் நானு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் தான் அம்மா அவங்க கதைச்சவங்க அது வரைக்கும் கதைக்கல தம்பி வயதுல இருக்கக்கூடிய அம்மா அவங்களாம் கதை பேச்சு இல்லை பிறந்தும் கதை பேச்சு இல்லை பிறந்து அவருக்கு ஒரு ஒன்றரை வயசுக்கு அப்புறம் தான் அம்மா அவங்க கதைச்சவங்க ஏன்னா இவரை கல்யாணம் கட்டினதுனால அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவர் அவங்களோட ஊர்ல இருக்கு அதங்க இருக்கு அவங்க மாவடி அம்பு முதலாங்குறிச்சி அவங்க இருக்காது கொஞ்சம் தள்ளித்தா அவங்க இருக்காங்க சரி இன்றைக்கி நாங்கள் சந்திக்க வந்த இந்த அக்கா ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இருக்க இவங்க வந்து திருமணம் முடித்து நீங்கள் அந்த கதையை மட்டும் ஒருக்கா கழிவுப்படுத்துங்க எல்லாருக்கும் இப்போ நீங்கள் திருமணம் முடித்து பத்து வருஷம்ன்றீங்க திருமணம் முடித்து சரியாக பத்து வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தம்பி தங்கினதுக்கு பிறகு தம்பி தங்கினது உங்களுக்கு தெரியாது தெரியும் கணவர் விட்டுட்டு போயிட்டாரு ஆ சரி அதுதான் பிரச்சனை எல்லாரும் அதை வடிவாக தெளிவாக தாய் கொள்ளணும் ஏன்னா திருமணம் எத்தனையா வேண்டாம் திருமணம் முடிச்சுங்க நீங்கள் கணவருக்கு வந்து வேற ஒரு திருமணம் இவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவர் அந்த திருமணத்தோட தாங்க இந்த தொடர்பும் இல்லை என்று சொன்னதுக்கு பிறகுதான் இவங்க திருமணம் முடிச்சிருக்காங்க திருமணம் முடிச்சுட்டு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இல்ல அவங்க தொடர்புல இருந்தது தெரிய வந்தோடனே இவங்க உடனடியா இந்த கல்யாணத்துல இருந்து விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க வேணாம் என்று சொல்லி இது கல்யாணம் பண்டு முறைப்படி இவங்க எழுதி எல்லாம் முடிக்கல வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தது அப்படித்தான் சிச்சுவேஷன் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு மட்டும் ஒரு தாயாக இருந்து அந்த பிள்ளைய கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க தன்னால் என்னென்ன தொழில் செய்யலுமோ எல்லாத்தையுமே செய்து தான் இன்றைக்கு அந்த பிள்ளை சாப்பாடு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர் வந்து குறிப்பிட்ட நாட்களாக கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு கிட்ட ஸ்கூல் போகலை அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மை காட்டியிருப்பேன் யூனிஃபார்ம் வந்து ரெண்டு வருஷமாக அதே யூனிஃபார்ம் பாவிக்கிறதால யூனிஃபார்ம் வந்து கிழிஞ்சிட்டு அப்போ அதனால் தம்பி வந்து ஸ்கூலுக்கு போகையில் ஒரு மாதமாக வீட்டையே வச்சுருந்துருக்குறாங்க இது பிறகு ஸ்கூலால் கேட்டிருப்பாங்க தன்னோட கேட்டதுக்கு பிறகு அவங்க சொன்னாங்க இல்லை ஸ்கூலால் கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் இந்த அண்ணில் இப்படி தான் சொல்லி அதுக்கு பிறகு இப்போ எக்ஸாம் நடக்கேக்க அனுப்பி எடுக்க சொல்லி நாங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து உதவி செய்திருந்தோம் உதவி கட்டத்துகளை நாங்கள் கடைசியாக பார்ப்போம் முதல் உங்களோட நிலைகளை நாங்கள் முதல் கதை முதல் உங்களோட நிலைகளை நாங்கள் கதைச்சி தெரிஞ்சுக்கொள்வோம் பக்கம் என்னென்னா நீங்கள் கடை வேலையும் விட்டுட்டீங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சொன்னீங்களே பொன்னாங்கனி கீரை கட்டங்கே கொண்டு கொடுத்து தான் அதுக்கு <laughs> 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 
கண்ண தூரம் போகணும் எவ்வளவு நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு மணி தேலம் பிடிக்கும் போறதுக்கு என்னத்துல போயிட்டு வருவீங்க நடையெல்லாம் போறாங்க அப்ப அந்த நேரம் தம்பி தம்பியே அந்த வீட்டை ஒரு பக்கத்து வீட என்னோட வார அந்த அவங்க வீட்டை தானே அவரை விட்டுட்டு போறாங்க பொன்னாங்கடிங்கி பொன்னாங்கடிக்கு போயிட்டு போயிட்டு அப்படியே வரக்கூட ஆறு மணிக்கு வரக்கூட வேற கூட்டிட்டு வீட்டை வரணும் நானு அப்ப முதல் நாள் பொன்னாங்கடி ஆஞ்சி கொண்டு அடுத்த நாள் கறிக்கு தான் அது சரியா இருக்கு ஆஞ்சி வந்து நான் இரவோட காலையை கொண்டு காலையில மறக்கறி கொண்டு போறது டைம்ல கொண்டு கொடுத்துருந்தேன் எத்தனை கட்டு குடிப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு கட்டண்டில் காந்த ஒரு கூட இருக்கு ஆஞ்சி வரது அப்படியே கொடுப்பேன் அவர் அவர் வித்து போட்டு அவர் எடுத்துட்டு எனக்கு தருவார் இப்போ அறநூறுவா எழுநூறுவாய்க்கு வித்து ஆரம்பிச்சுனா அவர் இருநூறுவா எடுத்துட்டு மிச்ச காசு எனக்கு தருவார் அதை கொண்டு வச்சு தான் உங்களோட சாப்பாடு செலவு பார்த்து கொண்டு வந்தீங்க சரி எங்கட காணொலியில் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா பார்க்குறேன் எனக்கு நிறைய பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு தான் கால் பண்ணீங்களா நிறைய பேர் நம்பர் எடுத்து நான் நிறைய பேர் லைனுக்கு கிடைக்கல கூட லைன் கிடைச்சிருக்கு அப்படியா ஆனா எங்களோட தொடர்பு கொண்டு இது நிறைய நாள் ஆயிட்டு நிறைய நாள் நம்பிக்கையோட தான் நம்பிக்கையோட தான் இருந்தேன் நான் ஏதோ ஒரு வகையில கிடைக்கும் என்னடா எனக்கு வந்து மட்டக்கிழப்பு மாவட்டம் புதுசு இங்க வந்து நான் இது வரைக்குமே உதவி திட்டம் மட்டும் செய்ய இல்லை இது முதல் முறை உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கிறேன் அதுக்கான காரணமும் நான் நிறைய இடத்துல விசாரித்தேன் ஆனா இதுல உண்மையாவும் முக்கியமான ஒரு காரணம் உங்களை தேடி இன்னைக்கு நாங்க இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கான முக்கிய காரணம் உங்களோட மகனை வந்து நீங்க பாடசாலைக்கு அனுப்பாம வச்சிருக்கிறேன் சொன்னீங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டா யூனிஃபார்ம் இல்ல யூனிஃபார்ம் தைக்கணும் என்னால அது கூட முடியலன்னு சொல்லி சில போட்டோகள் போட்டிருந்தீங்க அதுக்கு பிறகுதான் உங்களை பத்தி எல்லாம் நிறைய இடத்துல விசாரிச்சேன் அப்பதான் நிறைய விடயங்கள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்ப அந்த தம்பி ஸ்கூல் போகாம நிக்கிறார் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் உங்களை அப்படியா சந்திக்கணும் 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 ஆனா எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா மட்டக்கிழப்பு மாவட்டம் இங்க இருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கண்டாலும் பெற்றோல் முடியும் அப்ப அது எல்லாம் யோசிச்சு 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 இருந்தேன்னா சரி ஓகே இப்ப உங்களோட கடையை பார்ப்போம் நாங்க நீங்களா போட்டு வித்த அந்த கடை இதே உங்களோட ரூம் இதுதான் உங்களோட கதவு கதவு இதுக்கெல்லாம் சமைச்சு வந்து பிறகு அண்ணா தலை ஹூ தலை இதுல அடி அடிபட்டு ஓகே இறங்கி நில்லுங்க ஒரு கதுக்க வந்து அப்ப என்ன கடை இதுல போட்டுன்னு நீங்க குனிஞ்சு குனிஞ்சு ஓடி வர அங்கடைக்கு வரணும் இப்படிதான் வருவீங்க அடியும்பாங்க <laughs> 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 அப்ப இந்த கடை இது நீங்களா போட்ட கடையா இல்ல வேற யாரும் உதவி செய்தவங்களா நானா தான் இது இது நானா தான் செஞ்ச கடை இது நானா கட்டின கடை ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு நீங்க அங்க தடி வாங்கி கட்டினீங்களா ஓமக்கா தடி வாங்கி நானே சரி இது இந்த காணொளி இது காணொளி பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் இதுதான் அக்கட கடை இவங்க வந்து என்னட்ட ஃபோன் பண்ணி உதவி கேட்டிருந்தவங்க இப்படி நிறைய பேர் நிறைய மாவட்டங்கள்ல இருந்து கால் பண்ணி கேட்பாங்க ஆனால் உடனடியாக வந்து பார்க்க இல்லாமல் இருக்கு மேடம் இதெல்லாம் தூரம் இருக்குதானே இவங்களோட நிலை அருகே இல்லாது என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அப்போ அதனால எல்லாத்தையும் யோசிச்சு வாங்க அப்படி ஓகே அப்போ எல்லாத்தையும் யோசிச்சு விசாரிச்சு பிறகு இவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க பிறகு வெளியில் வந்து விசாரிக்க அது பொய்யா இருக்கும் அப்போ நிறைய விடயங்களை சிந்திச்சு தான் செயற்படணுன்றதுக்காக நான் நிறைய இடங்களையும் டக்குன்னு போகிறேல ஆனால் அக்கா ஒவ்வொரு முறையும் ஃபோன் பண்ணி கதை கேட்க நிறைய விடயங்களை சொல்லுவாங்க அப்படி தான் கணவர் இல்லை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நான் இப்போயும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க எல்லாமே இருக்கிறேன் இப்படி ஒரு கடைக்குள்ளே இருக்கிறேன் பொன்னாங்கனி கொடுத்து தான் நாங்கள் எந்த வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு போகிறோம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க சரி என்னத்துக்காக கடையை அப்படிங்கன்னு கேட்டால் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு கடைக்கு பொருள் போகிற அளவுக்கு அவங்களால இல்லாத எந்த கடையிலேருந்து வர வருமானம் தான் வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் எடுத்ததால் கடையிலெல்லாம் பொருள் எல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சி லோஸ்ட் ஆகிட்டு ஏன்னா அப்படித்தானே சரி ஓகே இது வந்து இவங்க என்னோட கதைச்ச விடியங்கள் சரியா ஆனால் இன்றைக்கு இவங்களுக்கான உதவி திட்டத்தையும் உடனே செய்து முடிச்சுட்டு தான் போக போகிறேன் அதுதான் எனக்கு உரிய சந்தோஷமான விடையா ஏன்னா இங்கே வந்து ஒருக்கா காணொலி எடுத்து போட்டுட்டு நான் திருப்பி போயிட்டு திருப்பி வந்து உதவி திட்டத்தை செய்கிறேன்றது உண்மையாகவே சாத்தியப்படாத விஷயம் போக்குவரத்து செலவுன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய செலவாக இருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் யோசிச்சு கொண்டு வந்துட்டு என்ன நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கதை கேட்க யாருக்காவது அவசர உதவி தேவையா அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுமானு கேட்பீங்க அப்படி இருக்கேக்க தான் ஒரு ஆக்கள் என்னோடய ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தவங்க அவங்கள பற்றி கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லியே ஆகணும் யாழ்ப்பாணம் 
தெள்ளிப்பளை மகாஜன கல்லூரியில் பழைய விளையாட்டு வீர வீராங்கனைகள் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து தாங்க வந்து அந்த அவங்களோட முன்னாள் அதிபரிட நூற்றி பதினோராவது பிறந்த தினம் வந்து அதையும் தாண்டி அவங்களோட நினைவு தினம் என்று சொல்லி இதுக்காக நாங்கள் நிறைய உதவி திட்டங்களை நிறைய மாவட்டங்களுக்கு செய்து கொண்டு வரோம் அப்போ அவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கொண்டது யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ளே யாரும் இருக்கிறாங்களா மலையகத்தில் யாரும் இருக்கிறாங்களா உதவி செய்யணுமாட்டு கேட்டிருந்தாங்க அவங்க வகையில் நாங்கள் மலையகத்தில் இருக்கிற பாடசாலை மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் உதவி செய்யலாம் ஏன்னா அங்கே போயிட்டு நாங்கள் தனியொரு குடும்பத்துக்கு உதவி செய்ய இல்லாது அப்போ அந்த வழியத்தை தெளிவுபடுத்திக்க அவங்க முதல் கட்டமாக வந்து மலையகத்தில் இருக்கிற மாணவருக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ரெண்டு லட்சக்காக தந்திருந்தாங்க அந்த உதவி சட்டத்தை செய்து முடிச்சதுக்கு பிறகு கேட்டாங்க மட்டக்களப்பில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது இருக்கிறாங்களான்ட்டு நாங்கள் சொன்னால் மட்டக்களப்பிலேருந்து நிறைய பேர் எங்களோட கால் பண்ணி கதைப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு உடனே போய் எங்களால் உதவி செய்ய இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா அது இடதுபுறவாக இருக்கும் இப்போ நான் போய் அங்கே நின்று உதவி செய்கிறதுக்கு அங்கங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்க நிறைய பேர் இருக்கணும் அப்படி என்ன போய் தங்கி நின்று உதவி செய்யலாம் இல்லை சாப்பாடு பிரச்சனை எல்லாமே கடையாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சமாளித்து தான் நாங்கள் உதவி திட்டம் செய்யணும்னா செய்யணும் அப்படியே நல்லா சொல்லி கொண்டு கேட்கதான் இந்த அக்காட கதை வரைக்கும் நான் சொன்னேன் இப்படி ஒரு அக்கா இருக்கிறாங்க தம்பியை வந்து ஸ்கூலுக்கு மனுக்குறையில காரணம் என்னென்னா யூனிஃபார்ம் கிழிஞ்சிட்டா வாங்க எல்லாமே இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லலேக்க அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து உடனே குரூப்ல கரைச்சு போட்டு இல்லை நாங்கள் அவங்களுக்கான வேலை திட்டத்தை தொடங்குவோம் செய்வோம் நான் சொன்னேன் நான் போயிட்டு காணொலி ஒன்றுமே எடுக்கையில் உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லையான்னு கேட்க ஓகே பரவாயில்ல உதவி தேவையானவங்களுக்கு நாங்கள் உடனடியாக உதவி செய்யணும் இதுக்கு காணொலியை காட்டி தான் உதவி செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க எனக்கு திருப்பியும் கதைச்சி போட்டு தான் இந்த அக்காண்ட வேலை திட்டத்தை தொடங்கினேன் இப்போ நான் நிற்கிறது தான் இந்த அக்காண்ட கடை இது முன் துண்டு இந்த இதில் கடை பின்னால் அவங்களோட வீடு இதுக்குள்ளே தான் அவங்க தஞ்சை பிள்ளையையும் வச்சுக்கோனு கொடுக்குறாங்க இப்போ இன்றைக்கு இந்த காணொலி வந்து இவங்களுக்கான தீர்வை வந்து இந்த காணொலியில் கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான உதவிகளை நாங்கள் செய்துட்டோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு தான் பார்த்தா இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீட்டுக்கு கரண்ட் இல்லை ஆனால் என்னன்றா அங்கே லைட் போட்டு பல்ப் பெரிஞ்சிச்சுன்னு யோசிப்பீங்க அது வந்து பக்கத்தில் வந்து இவங்க கரண்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க அவசரத்துக்காக இதுக்குள்ள தனியாக இருக்கிறபடியே இதுக்குள்ள கரண்ட் இல்லை வேற என்ன பாத்ரூம் இல்லை அப்போ இப்போ அங்க தம்பி எல்லாம் அங்கே விடுறது பக்கத்தில் சரி இப்படிதான் எங்களால் இன்றைக்கு முடிஞ்ச ஒரு பெரிய உதவி ஒன்று செய்து கொடுத்துருக்கிறான் அந்த உதவியை பார்த்துருவோம் சரி இப்போ உங்களை கடையடிக்கு போவோமா நாங்கள் இப்ப இது நாங்க அக்காக்கு கட்டி கொண்டு போய் கடையாண்டு தான் சொல்லணும் காரணம் என்னன்னா வேலை திட்டம் தொடங்கிட்டேன் தொடங்கின நாளில் இருந்து இங்கே ஒரே மழை பெய்தோம் அதனால் காய வைக்க கூட முடியலை இப்போ இதுலேயே இந்த பூச்சி வேலை இங்கே கொஞ்சம் கிடக்கு இன்னும் பூச்சி முடிப்போம் ஆனால் இண்டியோட வேலை ஃபுல்லாக முடிச்சுக்கலாமா நாங்கள் இப்போ வந்ததால் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நான் அந்த ஃபோட்டோவை வந்து இந்த காணொலியில் அஸ்டேஜ் பண்ணல விட கண்டிப்பாக அட்டஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்தியாவில் ஒரு கொஞ்சம் பூச்சி வேலை கிடக்கு அந்த மூன்று பக்கம் பூச இருக்கு முன்னுக்க பூசிட்டாங்க இப்ப வெயில் அடிக்குது பின்னேரமான மழை பெய்யலாம் ஆனா ஃபுல்லா மேல எல்லா வேலையும் நினைச்சு பார்க்காத ஒரு நாலு நாளைக்கு வேலை கட்டி கடைய அது அவசரம் 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 செய்யுங்க என்னபடியாக அந்த கடவுளை குயிக்க எழுந்தினாதே இல்லாட்டிக்கு அது பொறுமையாக இழுபட்டு இழுபட்டு இருந்துருக்கவே அண்ணா உத்தரவு
வாங்குறதான் <laughs> யோசிக்கும் <laughs> வச்சிருக்கிற <laughs> 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 மாவு அரிசி 
உடனே <laughs> <laughs> வாங்கிருக்குறாங்க <laughs> 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 கோப்பியல் வாங்குறதுக்காக மிச்ச காசை வச்சிருக்கிறாங்களாம் உண்மையாகவே சந்தோஷமாக்கா ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காசை எப்படி பயன்படுத்தணும் பிள்ளைகளை படிப்பு கண்டு திருப்பியும் சொல்கிறேன் நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் உதவி செய்யணும் என்று வலிக்கிட்டதுக்கு முதல் காரணம் வந்து தம்பி தம்பிட பாடசாலை கல்வியை வந்து நீங்கள் இடையில நிறுத்தவே கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க மறக்காமல் அவரை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க இனிமேல் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க அந்த வேலையை செய்யுங்க மற்றது என்னென்னா இன்னும் கடைந்த வேலை பூர்த்தியாக இல்லை உள்ளே ஃபுல்லாக பூசியாச்சு ஒரு கா பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஒரு கா வெள்ளை அடிக்கணும் எனக்கு வந்து இங்கேயே தங்கிட்டு போகிறேன்டா செலவாகும் என்னோட சுச்சுவேஷனையும் பார்த்து தான் சரி நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த கடையை திறந்து விடுவோம் முழு வேலையை முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு காணொலி போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அப்படியே உங்களுக்கு திருப்பி இந்த வீடியோ கடைசியில் நினச்சி அனுப்புகிறேன் ஆனால் என்னென்னா இப்போ இவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து முதல் வாழ்வாதாரமாக இந்த கடையும் கடைக்குள்ள பொருளும் போட்டு கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்காக்கு அத்தியாவசியமான தேவையான கரண்ட் வசதி கூட இல்லை பக்கத்தில் இருந்தால் கரண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்போ இவங்களுக்காண்டி இந்த காணிக்குள்ள கரண்ட் இல்லை அடுத்தது வந்து இந்த காணிக்குள்ள பாத்ரூம் இல்லை அப்போ ரெண்டும் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க பார்ப்போம் இந்த காணொலியை பார்த்ததுக்கு பிறகு யாராவது உதவி செய்யணும் விருப்பம்டா கண்டிப்பாக தொடர்ந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இப்போ இன்றைக்கு உங்களுக்கு இந்த உதவியை செய்தது யாருன்றதை நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமா ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐயாயிரம் ரூபாய் அனுப்பப்பட்டது இது வந்து மட்டக்களப்பிலேருந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு என்று சொல்லியே தான் எங்களுக்கு இந்த காசை அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க அதாவது இதில் வந்து நாங்கள் புதுசாக கடை கட்டினா மற்றது பொருட்கள் வாங்கினது மற்றது பிள்ளைக்கான பாடசாலை சீருடை சப்பாத்து இந்த கற்றல் உபகரணங்கள் எல்லாமா சேர்த்து எங்களுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐயாயிரம் ரூபா அனுப்பி வச்சுருக்குறாங்க இந்த உதவியை உங்களுக்கு செய்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெல்லிப்பள்ளை மகாஜன கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபரும் மகாஜன சிற்பியுமான அமர துரையப்பா ஜெயரட்னம் அவர்களின் நூற்றி பதினோராவது பிறந்த நாள் ஐப்பசி மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதியும் நாற்பத்தி எட்டாவது வருட நினைவு நாள் ஐப்பசி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியும் ஆகும் அதிபரின் நினைவாக உலகின் பல நாடுகளில் வாழ்கின்ற தெல்லிப்பள்ளை மகாஜன கல்லூரியில் கல்வி கற்ற முன்னாள் விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனைகளின் நிதி உதவியின் மூலம் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கடை மற்றும் கடைக்கு தேவையான பொருட்கள் இன்று உங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கு சந்தோஷம் தானே சந்தோஷம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கான பாடசாலை சீருடை சப்பாது கல்விக்கான உபகரணங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே அதுக்கு கூடிய காசு தந்துட்டா இவற்றை பயன்படுத்தி நீங்க வாழ்வாதாரத்துல முன்னுக்கு வருவீங்க ஏன்னா உங்களோட அன்றாட செலவுக்கும் பிள்ளைகள் கல்வி செலவுக்கும் இந்த நிதி உங்களுக்கு காணும் ஆனால் மொத்தமான ஒரு வேலை பாத்ரூம் வசதியோ இல்லை கரண்ட் வசதியோன்றது உண்மையான கடினமான வேலை அதுக்கு காணாது என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் முயற்சி செய்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வேலை திட்டத்தை முடிக்க வேண்டாம் முடிச்சு தராது மற்றபடி நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வாழ்வாதாரத்துக்கான உதவிகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இந்த உதவியை வந்து மகாஜன கல்லூரியில் கல்வி கற்ற முன்னாள் விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனைகளோட நிதி உதவியில் தான் உங்களுக்கு இந்த உதவியை செய்திருக்கிறாங்க இந்த உதவியை செய்தவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன கண்ணா சொல்லுங்க நான் வந்து நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அதான் சொல்லுவேனே பிள்ளைய வடிவா பாத்துக்கலங்க அவரை நல்லா படிக்க வைங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்த மாதிரி தம்பியும் வேறுக்கு உதவி செய்யணும் மட்டும் சொல்லி 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 வளர்த்தடுங்க சரியா சரி உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இதில் நிறைய பொருள் போட்டு தந்துருக்குறாங்க ஏன்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நிறைய பொருள் இருக்குது இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை வச்சு முயற்சி செய்து முன்னு கொண்டு வாங்க சாப்பாடு சமைச்சு போடலாமன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அந்த வேலை திட்டங்களையும் செய்யுங்க அதையும் தாண்டி எனக்கு விடிய கதைக்கேக்கும் ஒரு விடியும் சொல்லியிருந்தீங்க என்னடா இந்த கடை வேலையும் அவசரமாக முடியுங்க முடியுங்க முடியுங்கன்னு அவங்கள போட்டு நானும் சட்டியாக ப்ரெஷர் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு ரோட்டில் நிற்கலாது நான் நேற்று வந்து மட்டை கிளப்பில் ஒரு வீட்டை நின்றேன்னா இப்போ விடிய எழும்பிட்டேன் இவனோட வேலையை முடிச்சுட்டு நான் திருப்பி போகணும் அப்போ நான் இன்றைக்கும் ரோட்டில் நிற்கலாதுன்றதுக்காக நான் க கட்டாயப்படுத்தி கொண்டிருக்கேன் அவங்க ஒரு வசனம் சொன்னாங்க எனக்கு என்னடா இந்த கடைக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த கடைக்குள்ளதான் நீங்க தங்க போறீங்க அப்படியே நம்ம கைது பண்ணி தங்க போறாங்க சரி அந்த விடியத்தை நீங்க முழுசா சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கு என்னடா வீடு வந்தோட போது வளைஞ்சி வர சிவர் அதால நிலத்தால தண்ணி மாற அதை விட நாங்க அத்திவாத்து உயர்த்தி தான் கட்டி இருக்கோம் அதால இதுக்குள்ள தண்ணி ஏறுறது குறைவு டக்குன்னு மழை பெஞ்சா டக்குன்னு தண்ணி வர்றது ஆனா இதுக்குள்ளதான் நாங்க அதுக்குள்ள சமைச்சாலும் தூங்குற இதுக்குள்ள தூங்குறோன்றதா இப்ப நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கு அப்ப நீங்க இது வரைக்குமே ஒரு வீடு இல்லாம ஒரு ஒழுக்கு வீட்டுக்குள்ள அப்படித்தான் இருந்தீங்கல்ல ஆமாக்கா போன வருஷம் நான் கடவுள்கிட்ட கேட்டது இந்த விரதத்திலையும் நான் அடுத்த வருஷம் நான் பிடிக்கிறதா இருந்தால் சூரம் விரதம் மனசால பணிபூரணமாக நான் நிதந்திரம் வருடத்தில் நான் பிடிக்கணும் நான் போன வருஷம் அதுக்குள்ள மஞ்சள் பிடிச்சேன் நான் ஆனால் அதுக்குள்ள எல்லாம் பாவிக்கிட்டேன் எனக்கு மன திருப்தி நான் இந்த வருஷம் எனக்கு விரதம் நான் முதலாம் தேதி விரதம் அதுக்கிடையில் கடவுள் எனக்கு தந்திருக்காரு எனக்கு அது பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் இந்த வருஷம் நான் இதுக்குலாம் விரதம் பிடிக்கிறீங்க போன வருஷம் இல்லாமக்கா நான் மடை தண்ணி இந்த பக்கத்து வீட்டு போய் படுத்தது நான் என்ன வளைச்சி வர தண்ணி வீடு வீட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி உண்மையாவே <laughs> 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 நித்திரை எல்லாம் கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கிறாங்க திடீரென்று எதிர்பாராமல் தான் அவங்களுக்கு நிபாங்க ஜீவனுமா ஓடியாங்க திடீரென்று எதிர்பாராமல் தான் அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு உதவி திட்டம் கிடைச்சிருக்கு உண்மையாகவே சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா அவங்க நேற்று ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க அக்கா நேரத்துக்கு முடிச்சுட்டாங்க நானும் போகணும் என்னையும் யோசிக்க மாட்டேங்கள அண்டைக்கா அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க தங்கச்சி இது வந்து கடை மட்டும் இல்லை தங்குறதுக்குரிய வீடு மாதிரி தான் எனக்கு அதுக்காக தான் நானும் பொறுமையாக இருந்தாலும் கட்டி கொண்டிருக்க வேண்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவசரப்படுத்துறதுக்கே உண்மையாக மனசு வரையில் இல்லை முழு வேலை திட்டம் முடிஞ்சு இப்போ வழியில் பூசி முடிச்சுருவாங்க டே ஃபுல்லாக பூசி முடிச்சுருவாங்க என்ன பூசி முடிச்சுருவாங்க நாளைக்கு வெள்ளை அடிச்சிருங்க ஒரு அடித்து போட்டு எனக்கு ஃபுல்லாக ஒருக்கா ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுருங்க எனக்கு இப்போ வெள்ளை அடிக்கிறது காசு காணக்கா மேசம் குழியும் கொடுக்கல ஓ உண்மையாகவே இது ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே கட்டுங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ளே கட்டுங்க என்று சொல்லி அவங்கள நெருக்கி தான் இந்த கடையை நாங்கள் கட்டினோம் ஆனால் அதுலேயும் வந்து எந்த புள்ளையன்று சொல்ல மாட்டேன் காரணம் என்னன்னா எனக்கு வந்து மட்டை கிளப்பு புதுசு அப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் அக்கா நீங்களே பட்ஜெட் எடுத்து தாங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட பட்ஜெட் எடுத்து தந்தாங்க பட்ஜெட்டை விட மேலதிகமாக இப்போ ஒரு நினைக்கிற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே எடுத்துக்கமாக வந்துட்டேன் பட்ஜெட்டை விட மேலதிகமாக அவங்களுக்கு ஒரு இருபதாயிரத்துக்கு மேலே போயிட்டு அப்போ அது இப்போ அவங்க அங்கேயோ மாறிகிரி அந்த வேலை திட்டங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்களா சரி பாப்பா இந்த காணொலியை பார்த்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறவங்க உதவி செய்ய நான் கண்டிப்பாக அந்த வேலை திட்டங்களும் செய்தாரேன் சந்தோஷமாக செல்ல குட்டி ஆ சந்தோஷமா உங்களுக்கு கதைங்களை பயத்தில் வந்து என்னோட இருக்கா சந்தோஷமா ஆ கடை பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே நித்திர கூட போகிறீங்க ஆ நீங்கள் படுக்கிற வீடு ஒழுகுமா ஆ இரவு படுக்க கோழி இது ஒழுமி தான் நாங்கள் கலவை படுத்தினாங்க நித்திர ஒன்று தாரு ஓ அப்படியா இரவு படுக்கே கொள்ளுமா ஒழுகுமா உங்களோட வீடு அப்போ இதுக்குள்ளே படுக்க போகிறீங்க நீங்கள் ஆ சரி கடையில் வியாபாரம் பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகணும் படிக்கணும் நல்லா ஏன்னா சரி கிளாஸுக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் தானே வந்த நான் இந்த கொலேஜ் பண்ணாடி கொண்டு கொஞ்சம் நான் போய் வந்து நான் இடைவெளியில் இருந்தக்குள்ள கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு தனியாக வரணுன்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் அதை நித்த அடித்தேன் நான் அந்த கிளாஸு சரி அதெல்லாம் பிள்ளைய விடுங்க இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு முதல் போட்டு உங்களுக்கு கடை கட்டி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல தந்துருக்கிறாங்க இப்போ நீங்களே சொல்லுறீங்க நாங்கள் நீங்கள் நல்லா பிஸ்னஸ் செய்வீங்க சமைச்செல்லாம்
அவங்க விருப்பம் அனுத்ததா சின்னாக்கள் தானே இப்போ அவங்களுக்கு என்னன்றது நூடுல்ஸ் போடுவேன் இடியப்பம் சோதி சம்பல் தோசை பூரி இப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சாப்பாடு போடுவேன் புட்டு சின்னாக்கள் கேட்குறத சின்னாக்களுக்கு செய்யுது செய்கிறது அப்போ அதுவும் தம்பிக்கு சாப்பாடாகவும் உங்களுக்கு சாப்பாடாகவும் அப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு அதுகளை செய்யுங்க அப்படியெல்லாம் சேர்த்து இன்னும் இந்த கடையில் என்னென்ன பொருள் போடலாம் என்னென்ன யாவாரம் போதும் இனி நீங்கள் தான் பார்க்கணும் வேண்டாம் பிட்டி ஒரு முதலாம் அவங்களுக்கு போட்டு எல்லா வேலையுமே செய்து தந்துருக்கிறாங்க நீங்கள் வாழ்வாதார ரீதியாக முன்னுக்கு வரணும் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாம் இங்கே வந்து பார்க்குற ஒரு சந்தர்ப்பங்களை தான் உங்களோட கடையை வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்கன்றதை அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா முகம் தெரியாமல் சில வேல காணொலிகளை போட்டதுக்கு பிறகு உதவி செய்கிறது ஓகே நாங்கள் நிலைய போடுவோம் ஆனால் நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டு என்ன நம்பி இந்தளோ பெரிய உதவியை நம்பிக்கையாக கையில் தந்துருக்கிறாங்க நானும் வந்து உங்களோட முகத்தை மட்டும்தான் பார்த்துறேன் உங்களோட நிலைய நேரில் வந்து பார்க்கல அவங்க உங்களோட முகத்தையும் பார்க்கல உங்களோட நிலையை நேரில் வந்து பார்க்கல அப்போ என்ன நம்பி உதவி செய்திருக்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கையை தோக்கடிச்சிடாதீங்க வீணாக்கிறாதீங்க எனக்காவது நம்பிக்கை கையண்ட என்ன கூட நீங்கள் பார்த்தது இந்த இந்த உடனே அவ்வளோ உடனே காசு அனுப்பினீங்க அவ்வளோ தான் காசு அனுப்பினீங்க யார் இந்த நம்பிக்கை இந்த கஷ்டம் தெரிஞ்சு நீங்கள் அனுப்பிறீங்கன்றதுக்காக அதுதான் இந்த இது கட்டினதே பெரிய ஒரு இது அவ்வளோ அந்த அண்ணாவை கூட நான் அவ்வளோவுக்கு நெற்றிக்கு நெற்றிக்கு ஏ லாயிலாம் சொல்லி இதோ உண்மையிலே கரெக்டாக முதல் கட்டமாக ஒரு லட்சம் போட்டது என்னப்ப நீங்கள் கூட வீட்டு வேலையை தொடங்குறதுக்கு தேவையான பொருட்களை இறக்கணும் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு அது என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்து முழு தொகை காசையும் போட்டுட்டா அவங்க வந்து காசு கையில் கிடைச்சிருதானேட்டு வேலை திட்டத்தை எழுத்துட்டு போவாங்க அது நிறைய இடத்துல அனுபவப்பட்டது பிறகு தான் இப்போ யோசிக்கிறது முதல் ஒரு பாதியாக போடுறது முடிக்க தான் மிச்ச காசு எடுத்து சொன்னால் மலமலமான வேலை முடிஞ்சு அப்போ அதனால தான் முதல் ஒரு லட்சம் போட்டு நீங்கள் வேலையை தொடங்கன்னு சொன்னால் சரி ஓகே இப்போ என்ன <laughs> 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 இந்த அண்ணாக்கு காசு கொடுக்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் காசு கொடுக்கணும் அதை யார்ட்டையாவது மாறித்தான் கொடுக்கணும் சரி ஓகே உண்மையாகவே உங்களை சந்திச்சது சந்தோஷம் அடுத்த முறை நான் மட்டைகளை போய் வர கிடைச்சா கண்டிப்பாக நான் உங்களை வந்து பார்ப்பேன் அதுக்கு வந்து உங்களை விட்டுற மாட்டேன் வந்து பார்ப்பேன் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து இவங்களுக்கு யாராவது உதவி செய்ய விரும்பினீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மலசில கூட வசதியும் மற்றது கரண்டு இது ரெண்டும் எடுத்து கொடுத்தா காணும் அவங்க இந்த ஒரு உறுதிக்குள்ளேயே இருந்துருவோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி நல்லா படிக்கணும் அக்கா அடுத்த முறை வந்து பார்க்க கேட்க ஒவ்வொரு நாள் ஸ்கூலுக்கு போகணும் லீவ் எடுக்கக்கூடாது யூனிஃபார்ம் இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சரியா சரியா ம் சரி ஓகே போயிட்டு வரவாக்கா ம் பாய் ஓகே சரி நீங்கள் யாவாரத்தை தொடர்ந்து பாருங்க வாழ்க்கையில் முன்னாருங்க நல்லா நாங்கள் இன்னொரு முறை வரைக்கும் நீங்கள் இன்னொரு ஆக்களுக்கு உதவி செய்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் பிள்ளைங்க சொல்லி சொல்லி கொடுங்க மற்றபடி என்ன சந்தோஷம் போயிட்டு வர நல்ல நன்றி அக்கா ரவீன கட்டு வந்ததுக்கு சரி ஓகே இல்லையே நன்றி உங்களுக்கெல்லாம் உண்மையாகவே நிறைய பேருக்கு உதவி செய்திருக்கேன் நான் நிறைய பார்த்தீங்க எல்லாம் பரவாயில்ல நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க மரியாதை என்னென்னா நாளைக்கு மார்னிங் நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா காசு போட்டு வருவேன் எடுத்து மீசன் நடை இது அதுகளை பாருங்க சரியா சரி போயிட்டு வரேன்